வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்ல யூனிட் டூக்கு ரெலவெண்டா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கறோம் ஸோ யூனிட் டூல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப்னு ரெண்டு கேட்டகரியா நம்ம செக்ஷனை பிரிச்சிருந்தோம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ப்ராப்ளம்ல வரும் அதாவது நமக்கு ப்ராபபிலிட்டியா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனா என்னங்கிற டாபிக்ல ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் Given the PDF of a continuous random variable x as follows, f of x which is equivalent to 6x of 1 minus x, 0 less than x less than 1, otherwise 0. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க PDF of continuous random, random variable in x. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது find CDF for x. CDF means cumulative distribution function. So, probability distribution function கொடுத்து CDF கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம எப்படி பார்க்குறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இன்டர்வல் எக்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒய் அதர்வைஸ் ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி பார்க்குறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கிவன் டேட்டா எழுதிக்கலாம் கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அதர்வைஸ் ஜீரோ நார்மலாக சிடிஎஃப் பார்க்கணும்னா நம்மளுடைய கண்டிஷன் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ அட் ஏ பாயிண்ட் என்னென்ன நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸில் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் கண்டிஷன் சிடிஎஃபோட கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ நமக்கு லிமிட்டு ஜீரோ டு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படிலாம் கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம்னா நம்ம ஓவரால் இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியில் நமக்கு ஜீரோ டு ஒன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஸ் தென் ஜீரோக்கு என்னென்ன வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் என்னென்ன வேல்யூஸ் இன் பிட்வீனில் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கதில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன வேல்யூ இப்படி மூணு ஆர்டராக மூணு கேசஸில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்க்கலாம் கேஸ் ஒன் எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தாலும் நமக்கு என்ன இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் இன்டர்வல் என்ன எத்தனை டிவிஷனாக இன்டர்வல்ஸாக பெரியதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த டைப்பில் எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போ கேஸ் ஒன் பார்க்கலாம் வென் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன் பிட்வீன் லெஸ் தேன் ஜீரோக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்போ நம்மளுடைய கண்டிஷன் சிடிஎஃப்க்கு என்னென்னு தெரியும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜென்ரல் ஃபார்ம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டெகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் இந்த இன்டர்வலில் இருந்தால் மட்டும்தான் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எடுக்கணும் இந்த இன்டர்வலை தவிர இதுக்கு முன்னால் பின்னால் எப்படி வேல்யூ கொடுத்துருந்தாலும் நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன தான் ஜீரோ அப்போ இந்த கேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு டிஎக்ஸுங்கிறப்ப ஓவரால் ஆன்சர் நமக்கு ஜீரோ அப்போ கேஸ் ஒன்னில் எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஜீரோ திஸ் இஸ் அவர் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ ஜீரோ டு ஒன் பார்க்குறப்ப நமக்கு கிவன் ஃபங்க்ஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கேற்றபடி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கேஸ் டூ வென் ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஜென்ரல் டேர்மை எல்லா கேட்டகரிலையுமே எழுதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம எழுதும் போது தான் நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோங்கிறது நமக்கு தெரியும் டேரெக்டாக போனால் இந்த பாயிண்ட் ஜீரோக்கா இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துருக்கதாங்கிறது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த இன்டர்வலாக இருந்தாலும் நம்ம பார்க்க போகிற சிடிஎஃப்க்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இதோட கண்டிஷன் என்ன நம்ம எழுதிட்டால் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஜீரோ டு ஒன்க்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்ததை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இன்டர்வலை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ஆர்டர் தான் நம்ம கேஸ் ஒன்லேயே செக் பண்ணியாச்சு ஜீரோ ஏன்னா ஜீரோ டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறப்ப நம்ம வேல்யூவே நமக்கு எடுக்க முடியாது ஜீரோ நமக்கு இந்த இன்டர்வலில் வர வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக
டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எல்சிஎம் எடுத்ததுக்கு அடுத்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எடுத்தும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வருது எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ்னே எடுக்கிறப்ப த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ரிமைனிங் டேம் நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் லோயர் லிமிட் ஜீரோங்கிறப்ப மைனஸ் ஜீரோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸோ அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இன் பிட்வீன் த இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒனில் நமக்கு வந்திருக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் இது கேஸ் டூவோட ஆன்சர் இப்போ நமக்கு இன்டர்வல் பிரிக்கும் போது கிரேட்டர் தென் ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டியாக இருந்ததுன்னா அதாவது ஜீரோ டு ஒன் வரை நமக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம இப்போ செக் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா எப்படி வரும் கேஸ் த்ரீயில் பார்க்கலாம் கேஸ் த்ரீ When x greater than 1, then f of x which is equal to integral minus infinity to x. Overall, the general term is all cases. So, minus infinity to x, f of x, dx. Now, in this case, what is the case? Minus infinity to 0, 0 to 1, 1 to x. We have a real number line, minus to 0, 0 to 1, 1 to x. We have a split in this case. இந்த ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஜீரோவும் தெரியும் இதுக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதியிருப்போம் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இங்கே இன்டர்வலாக எழுதும் போது ஜீரோ டு ஒன் நம்ம இன்டர்வல்லே பிரிச்சிருக்கோங்கிறப்ப நம்ம அதையே எடுத்துக்கலாம் போன கேட்டகரியில் நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டு லிமிட்டாக தான் பிடிச்சிருந்தோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஜீரோ டு அட்டிய பாயிண்ட் எக்ஸ் இங்கே அட்டிய பாயிண்ட் எக்ஸ் தேர்ட் டேர்மாக மாறுது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் டு ஃபைனல் டேர்மாக எக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த கேட்டகரிக்கு நமக்கு ஃபங்க்ஷனில் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ அதர்வைஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்ததுனால இதனோட வேல்யூவும் நம்ம ஜீரோனே எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஓவராலாக வர்ற ஆன்சர் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்டரை இன்டெகிரேட் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணால் பி காட் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸை உள்ளே எடுத்துடலாம் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட் இன்டெகிரல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இப்போ இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன இருக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ த லிமிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட் ஒன் லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஒன் க்யூ பை த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ க்யூ பை த்ரீன்னு வரும் ஸோ ஜீரோன்னு விட்டுடலாம் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு வர ஆன்சர் ஒன் பை சிக்ஸ் எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வர ஆன்சர் ஒன் பை சிக்ஸ் தட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஒன் So, from cases 1 and 2, 3, என்ன சொல்லணும்னா less than 0, சொல்லணும் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் ஜீரோ ஜீரோ டு ஒனில் இருந்ததுன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன் ஸோ இந்த கேஸில் ப்ரபலோட்டோட மினிமம் வேல்யூ ஜீரோ மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி முடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம இன்டர்வல் பிரிக்கிறது மட்டும்தான் யோசிக்கணும் கால்குலேஷன்லாம் சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேர்ம் வைஸ் சிடிஎஃப் பார்க்குறது ஈஸி பட் நமக்கு லிமிட்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ரிப்பீட்டடாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பழிக்கு மெயில் அனுப்புங்க தேங்க்யூ